ओके स्टार्ट नमस्कार शुभ सन्ध्या मैं विदिशा मधुपुर स्वागत एनाजरी अन्य एक अनुषान एनाजरी जार अर्थ बान्धुन बान्धुन निज मातृभाषार प्रति थका श्रद्धार मातृभूमिर प्रति थका अगत भल पीड़ बान्धुन एनाजर उद्देश्य व्यक्तिक अपन लोग मजद ची दिया जिये निजर कर्मपटुता चेस्ा साधनार बलत निजर एक सक्रिय परचय गढ़म जिये निजर संस्कारमुखी सृष्टि आलोकित समाज विभिन्न दिश जी आम पथ प्रदर्शक तथा प्रेरणार उत्सव ये एनाजर गुटी दुहजार ऊर वर्ष माननीय मिलिंद दत्त डांगरिया जिये शिक्षा लिंग बैषम्य सूकुमार कल के धरी छा विषय ऊपर गुरुत्व प्रदान कर आज ये अनुषान विषय बस्तु दुहजार बीस सन नतुन शिक्षा नीति कारिकरी शिक्षा आज ये अनुषान खूब गुरुत्वपूर्ण सूह दर्शक आम अंतिम समय लेकिन सहय सहित अनुरोध जानल आज ये अनुषान आम एगेक व्यक्ति आमंत्रण कर डर भवेन्द्रनाथ मोहन देव समाजकर्मी तथा डकुमेन्ट्री फिल्म प्रयोजक और परचालक हिसाब से कम कर इंडिया रिचार्ज कर आज बन सदस्य जपी नाम एटी बेसर संस्थार प्रतिष्ठा कर राज्य और केन्द्र सरकार बहुत अनुषान स्पन्सार बहुत कर्मशला जी आम उन्नत दिश सहयोग शिक्षार क्षेत्र उन्नयन और क्षमत इंडियन जार्नेल अब सोसियल सायस और सायस आई एस एस एन टू टू थ्री वान डेस टू टू फोर फोर सेभेन प्रकाश कर सारक आम एनाजर मंच स्वागत धन्यवाद जो इन व्यस्तार मजबूत समय दियार प्रश्न हाथ लो सार प्रथम प्रश्न मैं ऊल राष्ट्रीय शिक्षा नीति आसलते कि जानवर और सारक ये विषय दो एषार मान जाना अनुरोध जानाल और पुनर्बार सारक धन्यवाद एनाजर मजियाल स्वागत धन्यवाद आमार सकुए अति मरम मिलिंद दत्त डांगरिया मैं कृतज्ञता और आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करनाजर जड़ित विभिन्न पर्यायर जिस कार्यकर्ता और जिस अनुगामी आसेको मैं आंतरिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करुष्ठानटर गुड़ी धोता विदिशा मधुकल्य और जिस अनुषान जड़ित मैं आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करल और आज जीतु एट अति स्पर्शकतर और अति हाँ नतुन विषय ये विषय मैं आलोचना कर विषय तो नतुन शिक्षा नीति दुहजार बीस और कारिकरी शिक्षा गति के विदिशा जी कथा उत्थन कर एक कथा तो अति गुतपूर्ण विषय जीतु आज सर्वते चर्चा नतुन शिक्षा नीति की आज भारतवर्षन स्वाधीन हर पिछत विभिन्न समय विभिन्न धरण शिक्षा नीति सलनी विगत समय विभिन्न शिक्षाविदे और दायित्वशील विषया कर्मचार ये विषय चर्चा चलते और नतुन नतुन पद्धति कम आग बढ़ने जत्न करारतवर्ष जीतु आम देखी जो प्राय दे दशक धरी गोटे विश्वजुरी जी शिक्षार सामग्रिक भाव सांघातिक परवर्तन घटी से यह परवर्तन केवल भारतवर्ष नश्वर मान विशिष्ट शिक्षा सलनी हर एट प्रयोजन आ भारतवर्ष शिक्षा सलनी हर एट प्रयोजन आज ठीक तेनेक शिक्षा व्यवस्थारों परवर्तन हर एट अति गुतपूर्ण दायित्व आदेश भारतवर्ष नरेन्द्र मोदी डांगरिया नागरिया जैसे प्रधानमंत्री हिसाब से प्रक्षेप कर 
ইলেকশন মেনিফেস্টো আছিল তাতেই ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি সংশোধনের কারণে এটা নীতি উত্থাপন করা হয়েছিল আর সেই উদ্দেশ্যে যেটা নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হল হওয়ার লগেগে ভারতবর্ষ এই সময়ত স্মৃতি ইরানি ডরিয়ানী হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টার হিসাবে দায়িত্ব লোয়ার পিছত নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন করা হয়েছিল আর সেই আয়োগর যোগেদিয়ে নতুন শিক্ষানীতি ভারতবর্ষ রূপায়ণ করবর কারণে এটা ব্যবস্থা হাতত লওয়া হল প্রায় ভারতবর্ষ আঠত্রিশ চৌত্রিশ পুরা বা আঠত্রিশ বছর পিছত এই শিক্ষানীতি সলনি করবর কারণে ভারত সরকারে বিশেষভাবে গুরুত্ব গুরু দায়িত্ব আর গুরুত্ব প্রদান করেছে আর গুরু দায়িত্ব মূল পাতি লোছে এই শিক্ষানীতি কি যুক্ত নিউ এডুকেশন পলিসি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি দুহাজার বিশ সনের যে নতুন শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতি কি হব এই সম্পর্কে সর্বত্রে চর্চা ইতিমধ্যে চলিছে আজি নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চক্র আর যখন লার্নেট যা শিক্ষাবিদ আছে এই শিক্ষাবিদ সকলের বিভিন্ন ধরনের চর্চাও চলা চলাই আছে ইতিমধ্যে আমি অনুমান করছো যে এই যে শিক্ষানীতি আছে এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হয়েছে যে ভারতবর্ষ বিশ্ব দরবার শিক্ষা সংস্কৃতি আর রিজনাল লেঙ্গুয়েজ অর্থাৎ রাজ্যিক যাষা আছে এই ভাষাবিল যোগেদি শিক্ষা কেনক আহরণ করবেন আর এই শিক্ষার কেনক শিক্ষিত হয়ে কোনো ব্যক্তি স্বাবলম্বী হব পে আর স্বাবলম্বী হয়ে তো নিজেও উপার্জনের আর দহরও উপার্জন করবা কেনক করবি বা কেন উপার্জন ক্ষম পথ জড়িত হব পে তারে এটা শিক্ষা প্রচলন করবর কারণে এই শিক্ষানীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে এই শিক্ষানীতি এনে শিক্ষার প্রচলন হব যত সকল ছাত্র ছাত্রী নিজের জ্ঞান ধারণার নিজের আগ্রহ নিজের ইচ্ছা অনুসরি নিজ নিজের বিষয় নিজে নিজে বাঁচি লোকে শিক্ষা গ্রহণ করবলে সক্ষম হব আর সেই শিক্ষা গ্রহণ করার পিছত সেই শিক্ষার শিক্ষিত হওয়ার যুক্ত বিষয় আছে সেই বিষয়টুকে ল উপার্জনক্ষম পথর আত্মসংস্থাপনের পথও নিজে বাঁচি লোক পড়ে এটা শিক্ষা এই দুহাজার বিশ সনের যে নতুন শিক্ষা নীতি হয়েছে এই নতুন শিক্ষানীতি আর তাত অন্তর্ভুক্ত হব বিদিশা ধন্যবাদ স্যার ইমান সুন্দরভাবে উত্তরটি দিয়ার বাবে আপনার মানে দ্বিতীয় প্রশ্নটি সুদলে ওলাইছো রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অধীনত কারিকরি শিক্ষা কেন ধরনের হব আসলতে কারিকরি শিক্ষা এটা এনে একটা শিক্ষা যি শিক্ষার শিক্ষিত হলে মানুষে নিজাবিয়াকে আত্মসংস্থাপন লাভ করার উপরি নিজেও দহক দহজনক সংস্থাপন দিয়ার একটা উৎস থাকিব। এইটাই হল কারিকরি শিক্ষা আজি কারিকরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের আছে যে আই টি আই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই সরকারি টেকনিক্যাল এডুকেশনের ভিতরতে পড়ে কিন্তু যি ধরনের এই সিলেবাস টেকনিক্যাল এডুকেশন যখন সিলেবাস আছে এই সিলেবাস আজি স্বাধীনতার প্রাক কালতেই আরম্ভ করা এখন সিলেবাস যখন সিলেবাস আজি একেরাহে বছর পিছন বছর ধরে পড়াই থাকা হয়েছে আজি আমি যদি চাও এই টেকনিক্যাল যে এডুকেশন আই টি আই আমি ডিজেল মেকানিজিমের কথাটুকে যদি আলোচনা করো ডিজেল মেকানিজিমের যখন সিলেবাস এই সিলেবাস আজি পুরা প্রায় অর্থাৎ উনৈশ ত্রিশ সনত এপ্রুভ করা এখন সিলেবাস উনৈশ ত্রিশ সনত ডিজেল ইঞ্জিন আর ডিজেল ডিজেল মানে ফুয়েল মানে ডিজেল ইন্ধন যোগে চলা যে গাড়ি আর দুহাজার এই বাইশ সন ডিজেল ইঞ্জিনে চলা গাড়ি কি পরিবর্তন হল বুটাম টিপিলেই সিসা নামে বুটাম টিপিলেই গাড়ি স্টার্ট হয় আর বুটাম টিপিলেই বিভিন্ন ধরনের সেন্সর আছে এই সেন্সরবরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিগেশন দিয়ে সন্মুখত যদি কিনা সম্ভাবনা থাকে বা পিছফালে যদি কিনা গাড়িখানে খুঁদিয়াবলগা বা গাড়িখান লাগিবলা কিনা যদি 
সামগ্রী থাকে তো এই সেন্সর যোগেদি ইন্ডিগেশন দিয়ে গাড়িখান বা গাড়িখান অফ হয়ে যায় এনে এটা টেকনোলজি ইমান ক্ষিপ্রতার আগবাড়ি গুছি গেল আজ আই টি আই বিল যদি ওঠরশ উনৈশ ত্রিশ সনত সিলেবাস যদি পড়াই থাকা হয় সেই সিলেবাসের পাস করে অহা ল বা ছিয়ে মানে আমার প্রজন্ম যদি কোবা কিনা চাকরির কারণে যদি এপ্লাই করে এপ্লিকেবল হব নে বা পাকৈত হব নে এই কম্পিটিশনের যুগত সে ওভার কম করে চাকরি এটা জোগাড় করবলে সম্ভব হব নে এনেকা ধরনের অনেক উদাহরণ আছে যা উদাহরণ আজি এই নিউ এডুকেশন পলিসির আউটাত মানে আই টি আই তো আগতে টেকনিক্যাল এডুকেশন হিসাবে এক বেলেগ ধরনের বা বেলেগ বিভাগে চাইছিল কিন্তু আজি সেই তেনকা শিক্ষা আমার নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এই ধরনের শ্রেণী সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবলে গে আছে গতি এই ধরনের কথাব যদি হয় তেতিয়াহলে আগন্তুক দিনত এই কারিকরি শিক্ষা আমার সর্বসাধারণে গ্রহণ করা শিক্ষার লগত একাকার হয়ে পড়ব আর যি শিক্ষারে শিক্ষিত নহক কিয় তেও যদি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে আর হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পিছত তেও যদি ইচ্ছা করে কারিকরি দিকত পাকৈতালি থাকে বা তেও যদি অভিজ্ঞতা বেশি হয় বা আগ্রহ যদি বেশি থাকে তাহলে সেই বিষয়টুতে অদূর ভবিষ্যতে সংস্থাপনের সুবাদ বিচারি পাব এই ধরনের আজি এই কারিকরি শিক্ষা আর বর্তমান নতুন শিক্ষা পদ্ধতির আওতালে আহিলে হলে বা অন্তর্ভুক্ত হবলে হলে এই ধরনের লাভান্বিত হব আমার নতুন প্রজন্ম ধন্যবাদ স্যার ইমান সরল ভাষার উত্তরটি দিয়ার বাবে আশা করছো সকলে বুঝাত সুবিধা হয়েছে এটা মই তৃতীয় প্রশ্নটি সুদিব উলাইছো যেহেতু সকল সময় প্রত্যাহ্বান সমূহ দেখা দিয়া যায় তেনেদরে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অধীনত কারিকরি শিক্ষার ক্ষেত্রতো প্রত্যাহ্বান সমূহ কি হব পে বা প্রত্যাহ্বান আহিব পে নাকি সেই বিষয়ে দুই আশার প্রত্যাহ্বান কেবল কারিকরি শিক্ষা বলিয়ে নহয় যুক্ত শিক্ষাতে প্রত্যাহ্বান থাকিব যান প্রত্যাহ্বান থাকিব সিমানেই উপায় উদ্ভাবন হব কোনো এটা বিষয়ত প্রত্যাহ্বান নথকাক যদি সাকসেস হিস্টরি হয় সেই সাকসেস হিস্টরি হয়তো কেতিয়াবা কোনো একটা সময় উজুটি খাবল হব পে প্রত্যাহ্বান নেউচি কোনোবাই যদি শিক্ষিত বা যদি অভিজ্ঞতার পুষ্ট হব পে তাহলে সেই শিক্ষার একটা সময়ত মানুষ করে বা সমাজ বা বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত হওয়ার সময়ত নিজকে সন্মুখা সন্মুখী হয়ে সমস্যাটা সমাধান করবরণে উপায় চিন্তিব সেই কারণে প্রত্যাহ্বান দরকার আছে আর প্রত্যাহ্বানক আমি এটা জীবনের জয়যাত্রাত ই সহায়ক বা পার্থ হব লাগে এনে ধরনের আমি গ্রহণ করা তো উচিত এই ধরনের কথাই চিন্তা চর্চা এই মুহূর্তে চলি আছে সরকারে বা এই সরকারি শিক্ষা বিভাগটে এই কথাখিন এটা বাস্তব রূপ দিবর কারণে যত্ন করেছে এতালেকে সিদ্ধান্ত সমূহ নির্দিষ্টকে লোবা নাই কারণ ই এটা দীঘল যাত্রা যদিও দুহাজার বিশ সনত ঘোষণা করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতি কিন্তু দুহাজার আজি বাইশ সন হয়েছে এতালেকে ইয়ার কোনো ধরনের ইমপ্লিমেন্ট বা ইয়ার কোনো ধরনের শুভারম্ভ এই মুহূর্তলে হওয়া নাই যদিও অহা দুই বা তিন বছরের ভিতর শুভারম্ভ হব তথাপি ইয়াক সম্পূর্ণ করে তুলবর কারণে কমেও বিশ বছর দরকার হব আগন্তুক বিশ বছরের ভিতর ইয়ার ফলাফল আমি অনুভব করবলে বা আমি লাভ করবলে সক্ষম হম গতি এই দীঘল যাত্রা আমার নতুন প্রজন্মই আর শিক্ষার লগত জড়িত হয়ে থাকা যখন আমার স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ আর আমার যখন অভিভাবক আর যখন সমাজের সচেতন নাগরিক এই সকল অসংখ্য সহযোগিতা আর প্রতি ক্ষেত্র পরামর্শ আর এই বিষয়টি কেনকে ত্বরান্বিত করবি রেশনালাইজ করবি সেই বিষয়ত প্রতি সহযোগিতা আর উপদেশ প্রয়োজন হব গতি আশা রাখি এইখানে আমি আগন্তুক দিনত সকরে হাতে হাতে হাত ধরে এই সমস্যা সমাধান প্রত্যাহ্বান নেউচি আমি এই নতুন শিক্ষানীতিক আদরি ল নতুন প্রজন্মক উচ্চ শিক্ষার ব্যবহারী শিক্ষার জীবন ধারণের পদ্ধতি শিক্ষার আমি আগবাই লোক পারি ধন্যবাদ স্যার মানে পিছর প্রশ্ন সুদিবলে ওলাইছো রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অধীনত 
কারিকরি শিক্ষার পরীক্ষা সমূহ কেনদরে পতা হব সেই বিষয়ে দু এষার মান জানবল বিচার এই বিষয় যে আমার পরীক্ষা সমূহ হয় আগতে বছরিকা পরীক্ষা আছে ছমহিয়া পরীক্ষা কেতবা হয় আর কেতবা নহয় বছর দুটাই পরীক্ষা হয়েছিল ছমহিয়া আর বছরিকা কিন্তু লাহে লাহে আমি দেখি তিন মাহর মূরে মূরে ইউনিট পরীক্ষা বিদ্যালয় সমূহ আরম্ভ করবলে ধরলে বিগত সময়সাত তিন মাহর মূরে মূরে ইউনিট পরীক্ষা হয়েছিল কিন্তু নতুন শিক্ষানীতির আওতাত হয়তো মাহেকিয়া শিক্ষাও মাহে 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 পরীক্ষাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা দুমাহর মূরতো পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা তিন মাহর মূরতো পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা প্রতি সেপ্টার প্রতি সেপ্টার শেষ করার পিছতো পরীক্ষা পতার ব্যবস্থা হয়তো হব পে গতি এই ধরনের পরীক্ষা পতার ব্যবস্থা যদি হয়ে যায় আর বছরিকা পরীক্ষা এই ইউনিট পরীক্ষা সমূহ যদি লগাই সর্বমুঠ যদি নম্বর পয়া হল সেই বছরিকা পরীক্ষা যদি সে যোগ করা যায় তেতিয়া হলে কিমান ধরনের শিক্ষার বা কিমান মানদণ্ডপূর্ণ হল পরীক্ষাত সেই কথা খুব নির্ধারণ করবা যাব এটা যেহেতু এনে ধরনের পরীক্ষা বোর হিসাবত বোধ করো নাহিব কারণ প্রথম শ্রেণীর পর টুয়েলভল মানে ক্লাস ওয়ান টু টুয়েলভ এটাই পরীক্ষা হব বাকি পরীক্ষা বোর বোধ করো কোনো ধরনের চাকরি বা অন্যান্য ইন্টারভিউর ক্ষেত্র যোগ নহব পে মেট্রিক পরীক্ষা আগন্তুক দিনত উঠি যার সম্ভাবনাই প্রবল গতি মেট্রিক পরীক্ষা যেটা উঠি যাব হলে আগতে টেন প্লাস টু আসলে টেন প্লাস টু টেন প্লাস মানে দশ বছর মানে টেন ক্লাসত এটা পরীক্ষা হয় আর প্লাস টু তারপর দুটা বছর এটা পরীক্ষা হয় মানে টেন ক্লাস টেন মেট্রিক আর প্লাস টু দুবছর হলে মানে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয় এটা প্লাস মানে টেন প্লাস টেন মানে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা উঠি যার সম্ভাবনা আছে মানে মেট্রিক পরীক্ষা নহব পে মেট্রিক পরীক্ষা নহলে টুয়েলভত মানে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হব এই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটু বোধ করো অহা বছরের পর এটা ফাইনেল সিদ্ধান্ত আহিব এইবারে মেট্রিক পরীক্ষাটু উঠি যার একটা প্রবণতা আছিল কিন্তু এইবার মেট্রিক পরীক্ষা হল কিন্তু অহাবার মেট্রিক পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা কম আছে যদিও মানে মূর যুক্ত ধ্যান ধারণা বর্তমান যিখিনি যি ধরনের আমার এই শিক্ষানীতি কর্মখিনি আগবাড়িছে হয়তো অহাবার পরীক্ষা হব পে সেই অহাবার যদি মেট্রিক পরীক্ষা হয় সেয়াই মেট্রিক সর্বশেষ পরীক্ষা হব তারপর মেট্রিক পরীক্ষা না থাকিব ক্লাস টুয়েলভত হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা থাকব সেই কারণে টুয়েলভ প্লাস তারপর ডিগ্রি পরীক্ষা ডিগ্রি তিন বছর ডিগ্রি কোর্স সম্পূর্ণ করব লাগিব কেনবাকে যদি তিন বছর কারোবার পরীক্ষা শেষ নহল ডিগ্রি তাহলে আর একটা চান্স দিয়া হব পিছর বছর কমপ্লিট করব লাগিব যি সকলে তিন বছর কন্টিনিউসলি হায়ার সেকেন্ডারি কি কয় কলেজের পরীক্ষা শেষ করব তারপর আর এবছর পড়ি লাগিব সেই বছর পড়ারে সেই তিন বছরতে গ্রেজুয়েট হব কিন্তু চারি বছর যদি পড়ে তাহলে পোস্ট গ্রেজুয়েট নক রিসার্চ বা গবেষণা করবলে সুবিধা পাব বা বি এড কোর্স তো তাতে লাগি থাকিব গতি এই ধরনের চিন্তা চর্চা নতুন শিক্ষানীতির আওতা ইতিমধ্যে সরকারে ব্যবস্থা করেছে ধন্যবাদ স্যার এই উত্তরটিয়ে সব আমার দর্শক বহু ক্ষেত্রে উপকৃত করেছে বলে মানে ভাব মানে পরবর্তী প্রশ্ন আগবাড়ি নতুন শিক্ষানীতির অধীনত যদি কোনো ছাত্র ছাত্রী নিজকে শিক্ষাগতার বৃত্তি জড়িত করব বিচার তেনে হলে শিক্ষার অর্হতার কেন মানে বেলে অর্হতার প্রয়োজন হব নাকি সেই বিষয়ে মানে জানিব বিচার এই কথা তো এনেকা আসিল যে আজিকালি কি হয় আমার যদি কোনো বা ছাত্র ছাত্রীয়ে গ্রেজুয়েট বা পোস্ট গ্রেজুয়েট কমপ্লিট করে তারপর এই সরকারি চাকরি যে শিক্ষা বিভাগ পাবর কারণে বা কলেজ বা শিক্ষকতা করবর কলেজত হোক বা স্কুলত শিক্ষকতা করবর কারণে গ্রেজুয়েট পোস্ট গ্রেজুয়েট তো আমার দরকার হয় কিন্তু অফিস কাছারিটো এই গ্রেজুয়েট পোস্ট গ্রেজুয়েট দরকার হয় 
কিন্তু অন্যান্য বিভাগত বা কারিকরি দিকত চাকরি পাবর কারণে কারিকরি শিক্ষার শিক্ষিত হব লাগে নতুবা কেনবাক যদি ছাত্রজন আমার পোস্ট গ্রেজুয়েটে হোক বা গ্রেজুয়েটে হোক যদি কেনবাক উপার্জনক্ষম পথ আকো এটা কিনা করবল হয় ব্যবসায় হোক বা ফার্ম মেনেজমেন্টে হোক বা অন্য ধরনের কিনা নতুন ব্যবসায় এটা প্রতিষ্ঠান শুভারম্ভ করবর কারণে আকো নতুন শিক্ষার শিক্ষিত হবল হয় এন্টিপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা অন্য ধরনের এনেকা দরকার হয় মানে ভাবো যে গ্রেজুয়েট হওয়ার পিছন এজন ছাত্র ছাত্রীক বা এজন গ্রেজুয়েট যুবক যুবতীক উপার্জনের কারণে আকো এটা সুকিয়াক শিক্ষা দরকার হব নে বা পোস্ট গ্রেজুয়েট কমপ্লিট করার পিছন এম এ এম এস সি এম কম হওয়ার পিছন কোনো বা ছাত্র ছাত্রীয়ে নতুন এটা বিষয় আক নতুন এটা বিষয়ত আক অধ্যয়ন করে উপার্জনের কারণে অধ্যয়ন করবলে প্রয়োজন হব নে কিন্তু আজি যে শিক্ষা আমার আছে এই শিক্ষার শিক্ষিত হওয়ার পিছত এনেকা ধরনের প্রয়োজনবোধ আমি করছো কারণ পোস্ট গ্রেজুয়েট সম্পূর্ণ করার পিছত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে একু এটা বিষয়ত মাস্টার ডিগ্রি হল মাস্টার ডিগ্রি হওয়ার পিছত সেই বিষয়টুক বাদ দি সেই বিষয়টুক সংস্থাপনের কারণে আজি সীমাবদ্ধতা আছে আজি বলি নহয় ভারতবর্ষের প্রতি ঠাইতে সীমাবদ্ধতা আছে গতি চাকরি এটা যোগার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা আছে প্রতিযোগিতা আছে তেনে ক্ষেত্রে যদি এই বিষয়ট নলই উপার্জন অন্য ধরনের কারণ বিষয় এটা যদি বাঁচি লোবল হয় তাহলে আকো এটা বেলেগ এটা বিষয় পড়িবল হয় যার কারণে আমার ছাত্র ছাত্রীর সময়ের অভাব পয়সার অভাব আর এটা বয়স হয়ে যার পিছত বেলেগ এটা বিষয় নিজে আকো গুরুত্ব দি পড়িবর কারণে মানসিকভাবে প্রস্তুত নোহার ক্ষেত্রে আমার বহু সমস্যার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যদিও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত হয় তথাপিও উপার্জনক্ষম পথ এটা বাঁচি লোয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতার সন্মুখীন হয় যদিহে সরকারি বা কোম্পানী বিশেষভাবে আত্মসংস্থাপনের কারণে যদি চাকরি নেপায় সেই সেইভাবে আজি যে নতুন শিক্ষানীতি হব এই শিক্ষানীতি লগত নিজের চয়েস বেস এডুকেশন চয়েস বেস যদি এডুকেশন মানে যে বিষয়ত মানে ভাল পাও সেই বিষয়টুকে মানে নিজাবিয়াক নির্বাচন করে সিলেকশন করে মানে সেই বিষয়টিতে শিক্ষা গ্রহণ করে মানে গ্রেজুয়েট হব পো বা পোস্ট গ্রেজুয়েট হব পো বা টুয়েলভ ক্লাস মানে পাস করবো এনেকা ধরনের শিক্ষানীতি এই দুহাজার বিশ যে নতুন শিক্ষানীতি আমার ভারতবর্ষ রূপায়ণ হব তাত এই ধরনের কথাব সংযোজিত হব ধন্যবাদ স্যার মানে পরবর্তী প্রশ্নের ফলে আগবাড়ি রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অধীন কারিকরি শিক্ষার গঠন প্রক্রিয়া কেন ধরনের হব সেই বিষয়ে জানি বিচার এতালেক এই কথাবিল আলোচনার আওতাতে আছে সিদ্ধান্ত হয়েছে যদিও এই সিদ্ধান্ত সমূহ সামাজিকভাবে প্রচার করা হওয়া নাই কারণ কারিকরি শিক্ষা নহলে কোনো এটা জাতি কোনো এটা প্রজন্ম বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ আজি হেন দিনত আগবাড়ি যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতা আছে কারণ মানে বেলেগ কথা বেলেগ রাজ্যের কথা নক বা ভারতবর্ষের সামগ্রিকভাবে গোটাই কথা খুব উল্লেখ করব খোঁজা নাই মানে যদি কব খুঁজো কেবল আজি কারিকরি শিক্ষা কেন ধরনের প্রয়োজনীয়তা আছে বা কারিকরি শিক্ষাটু কেন আমি ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমার প্রয়োজনীয়তা আছে এই কথাব যদি আমি আলোচনা করো বা আমি যদি ভাবো তাহলে গম পাওয়া যাব যে থাকা যুক্ত সম্পদ কি কি সম্পদ আছে আমি মানুষ হিসাবে থাকা সম্পদ সমূহ আমি কেনদরে জানো ধরা হোক আটাইতক ডর ইন্ডাস্ট্রি যদি সম্পদক লো আছে সেয়া হল চাহ দ্বিতীয়তে হল তেল তৃতীয়তে আসলে কয়লা কিন্তু এটা কয়লা প্রায় শেষ হয়েছে কিন্তু আমার কাখতে থাকা অরুণাচল নাগালেন্ড এই রাজ্য কেখন পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা ভাণ্ডার আছে ঠিক তেন চুন চুন তো এটা আমার এই সীমা অঞ্চলবিল আসিল পাহাড়িয়া যে অরুণাচল নাগালেন্ড 
মেঘালয় এই হিমামূরিয়া ঠাইবিল আছিল কিন্তু সেইবিল ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়েছে এটা এই সুনহিলর ভাণ্ডার বেশিকে আছে আমার মেঘালয় গতি এই ধরনের সম্পদ সমূহ আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে তদুপরি আমার যদি এগ্রো বেস স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে এটা সময়ত আমার ভারতবর্ষের ভিতরে চহকি আছিল যে সেরিকালচার সেরিকালচার এনেকা একটা বিষয় যুক্ত বিষয় আজি আমার মানুষের যে মুগা মুগা তো সেরিকালচার ভিতর পড়ে সেরিকালচার বলে কোয়ার যে মুগা পাট পলু আর এরি এই তিনটাই আমার পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় আর কম দিনতে হয় আর কম দিনতে এক একজন মানুষে অধিক লাভ করে ইয়ার উৎপাদন আর বাণিজ্য ব্যবস্থা করবেন যত কম দিনের ভিতরে আত্মসংস্থাপন লাভ করে অধিক লাভবান হব পারে এই বিষয়ব আজি দিনত সরকার তরফরপরাই হোক বা সামাজিক ব্যবস্থার ফল হোক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল হোক বা থকা যখন আমার সমাজতন ব্যক্তি সেই ফল হোক বা নতুন প্রজন্মকে আমি যদি পাওয়া যায় যে এই বিষয় সমূহ এলাগি করে থাকা হয়েছে এই বিষয় সমূহ গুরুত্ব দিয়া হওয়া নাই চাহ তেল কয়লা ধান মরাপাত হ্যাঁ এই তো ইফালে আহিলে মুগা হ্যাঁ এরি পাট পলু এইবর তো এক সম্পদ আছিল এই এক সম্পদ সমূহ পরিচালনা করবর কারণে আজ শিক্ষা ব্যবস্থাটোর ভিতর যার একাডেমিক সিলেবাস আছে এই সিলেবাস কোনোবাই পড়বলে পালে না কোনোবাই এই বিষয়ে জানে না আজি বহু এটা তোমালক মানে বিদেশাত কো তুমি পোস্ট গ্রেজুয়েট করে আসা আজ পোস্ট গ্রেজুয়েট করে থাকার সময় এই বিষয়ে কোনোবা কোনোবা একটা পাঠ পালা নাই যে পাঠার যোগে আমি আমার সম্পদ সমূহের কথা আমি জানি পড়ো আজি এই হওয়া সম্পদ সমূহের পরিচালনা করবর কোনো শিক্ষা নীতি আমার শিক্ষা সিলেবাস আজিলেক নহল বা না থাকিল সেইভাবে আজি একটা আমূল পরিবর্তন হব লাগে শিক্ষা ব্যবস্থা যার কারণে এই ধরনের বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কেবল কারিকরি শিক্ষা বলিয়ে নহয় এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার একু একটা পাস লেসন আমার সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত হব লাগে এইবিল কথা আজি কোনেও সমাজ সচেতন ব্যক্তি এই মুহূর্তলেক ভবা নাই বা কোনো ধরনের আমার জনপ্রতিনিধি সকলে বিধানসভা বা লোকসভা উত্থাপন করা নাই যার কারণে এই বিষয় সমূহ এলাগি করে থাকা হয়েছে শিক্ষাই যদি নহয় মানে যখন দেখত যি সম্পদ চহকি যুর সম্পদর যোগে যখন দেখর মানুষ সংস্থাপিত হব পারে যখন দেখর অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ি তুলব পারে যখন দেখর বহুত ভবিষ্যৎ গঠন করব পারে সেই বিষয় সমূহ আজিল এই শিক্ষা নীতির আওতালে ননাটো কেবল পরিতাপর কথাই নয় আটাইতক দুঃখর কথা এই বিষয় সমূহ এটা উচিত চিন্তাধারে এটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আর উন্নত মান মর্যাদার ক্লাসরুমের ভিতর শিক্ষা প্রদান হব লাগে যার যোগে যি শিক্ষার শিক্ষিত হলে আমার প্রজন্ময় আত্মসংস্থাপন বাদ নিজেই বাঁচি লোয়ার উপরিও নিজে উলিয়াই লোয়ার উপরিও সরকারি চাকরি এটা যাতে সহজতে লাভ করবলে সক্ষম হয় গতি এই ধরনের চিন্তাধারা এই নতুন শিক্ষা নীতির আওতাত থাকিব বলে মূল এটা বিশ্বাস আর মানে সেই ধারা ধারণা করছো আর যদিও নহয় কারণ এই এটা একবার ইউনিভার্সিয়াল স্টেজ শুভারম্ভণি মাত্র এই শুভারম্ভণিত আমার যখন লার্নেড যখন এক্সপেরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতার পুষ্ট যখন অর্থনৈতিক বিকাশের কারণে সকল সময়তে চিন্তা করে আছে সেই সকল ব্যক্তিরও নিজের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা নীতির সম্পর্কে প্রচার আর প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মানে ভাবো আর এনার যদি যোগে এনে ধরনের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ওসর এই বিষয়বিল উত্থাপন করে সরকারের দৃষ্টিগোচর আর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র শিক্ষা বিভাগের প্রত্যেকজন বিষয়া কর্মচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র এক উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষেত্র এনা জরুরি আগভাগ লবর কারণে মানে আহ্বান আর অনুরোধ জানাইছো 
ধন্যবাদ স্যার আপনার এই বহুমূলিয়া কথাতে আমার ভবিষ্যতেও বহুত সহায় করিব মই আগর এটি প্রশ্ন আপনি এই বিষয়ে আমাক কইছিলে তথাপিতো মই বিহত ভাবে জানিব বিচাইছো কি প্রশ্নটি হইছে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি অধীনত কারিকরি শিক্ষার লাভলাভ কেনে ধরনের বা আমি মানে লাভলাভ হমু কি কি হবো পারে সেই বিষয়ে জানিব এইখিনি এই যে বিষয়খিনি মই উত্থাপন কৰিলো এই বিষয় হমু যদি আমার পাঠ্যপুথি অন্তর্গত হয় নতুন শিক্ষা নীতির যখন পাঠ্যপুথি হব বা নতুন শিক্ষা নীতির যে পাঠ্যক্রম হব এই পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত যদি এই বিষয় সমু হয় হলে নিশ্চিতভাবে আমি কব পারো যে সেই শিক্ষারে শিক্ষিত হলে আমার নতুন প্রজন্ম মুগা পুহি উৎপাদন আর উৎপাদন আর উপার্জন করবলে সক্ষম হব আমার কম্পোজিট ফার্ম টেকনোলজির দরে যখন দেখত হচ্ছে মৎস্য নদন বদন হয়ে থাকা এখন দেখ এই দেখত বিভিন্ন ধরনের খেতি পথার করে উৎপাদন সহকি হয়ে নিজে উপার্জনও করব আর উৎপাদন করব এই ধরনের কামত আমার নতুন প্রজন্মে সেই শিক্ষা যদি এই দু হাজার বিশ সনত এনে ধরনের শিক্ষা কারিকরি এইবিল একু একুটা কারিকরি শিক্ষাই নহয় একু একুটা একু একুটা সাধারণ শিক্ষার এই সাধারণ শিক্ষারে শিক্ষিত হলেও কারিকরি শিক্ষার লগত জড়িত হয়ে তেও উপার্জন আর উৎপাদনের কারণে আত্মনিয়োগ করব পার যার দ্বারা অর্থনীতি বুনিয়াদ গঠন করার উপরিও অর্থনীতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আগবহার উপরিও নিজে আত্মসংস্থাপন লাভ করব আর দশ সনক আত্মসংস্থাপন দিবলে সক্ষম হব সে হল কারিকরি শিক্ষা এই ধরনের লাভান্বিত হব ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার মই পিছর প্রশ্নটি সুদিব উলাইছো এটা বহু ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাবক সকলের মাজ এনে কিছু প্রশ্ন দেখা দিছে যে বিজ্ঞান বাণিজ্য কলা এনে ধরনের শাখা না থাকিব নাকি বা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বলে যাওতে কিনা অসুবিধার সম্মুখীন হব পারে নাকি তেনে ধরনের কিছু প্রশ্ন মানুষের মনলে আছে সেই বিষয়ে অল্প জানিব বিচারি স্বাভাবিক কথা যে যেতিয়া বিজ্ঞান বাণিজ্য আর কলা প্রতি বিষয় একেখন বিদ্যালয়তে উপলব্ধ হব বা এজন ছাত্র সেই ধরনের শিক্ষারে শিক্ষিত হব এনে ক্ষেত্রে কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য নাথাকিব নাকি নাথাকিবও পারে বা থাকিবও পারে থাকিলেও একু যেহেতু এটা আছে যদিও আমার একু অসুবিধা হওয়া নাই কেনবাকে যদি নাথাকেও তেও আমার তেনেকা অসুবিধা হব লাগে বা হব এনেকা ধরনের কোনো কথা নাই কারণ আজি যখে আমার বিজ্ঞান পড়ে বিজ্ঞানটো পড়ি লাগিব যখন এটা তো আমার টুয়েলভলকে বিজ্ঞান বিষয়টু কম্পালসরি অলমোস্ট হব না মানে নাইন ক্লাসলকে নাইন ক্লাসলকে বিজ্ঞান বা অন্যান্য যুব আমার সাধারণ সাবজেক্ট সর্বসাধারণ যুব সাবজেক্ট আমার ছাত্র ছাত্রী পড়ে এইবিল থাকিব নাইনলকে আর তেরপা এইটলকে থাকিব নাইনেরপা চয়েস বেস এই যদি স্ট্রিম হয় এই স্ট্রিম সিলেকশন করে লোক পার টুয়েলভ ভিতর আর টুয়েলভ ভিতর যেটা ডিগ্রি পড়ব ডিগ্রি তো সেই ধরনের সিলেকশন করব সিলেকশন করে সেই ধরনের পড়ার ক্ষেত্রে আগভাগ লোক পার যে এই এটা ভাবি নালে যে কলা বা বিজ্ঞান বা আমার বাণিজ্য এই আটাইকিটা বিষয় একাকার হওয়ার পিছন আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে অদূর ভবিষ্যতে এনেকা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ত বা চিকিৎসা বিভাগ এনেকা ধরনের পড়া শুনার কারণে কিনা অসুবিধা হবো তো কোনো কথা নহয় এই বিষয়ব ইতিমধ্যে চর্চা চলাই আছে আর আগন্ত সময়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব আর জনসাধারণের মাজ এই বিষয় সমূহ একটা প্রচার করার ক্ষেত্রে জানবর কারণে প্রচার করবর সরকারে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করব গতি সেইখিন প্রচেষ্টা চলি আছে যে মানে ভাব যে এই কথাটো তেনকা কোনো ধরনের সমস্যা হব না বা এনেকা ধরনের চিন্তা এটা করে আমি অভিভাবক বুড়ে বা ছাত্র ছাত্রীও একটা নেগেটিভ ধারণা লো থাকিব না ধন্যবাদ স্যার আশা করছো এই এনে ধরনের প্রশ্ন সমূহ যেটা উত্থাপন হয় আজি এই অনুষ্ঠানটির জড়িয়ে ইয়ার উত্তর পাইছে আর চিন্তা করবল কোনো ধরনের বিষয়বস্তু যে নহয় তার বিষয়ে জানিব পারিছে মানে পিছর প্রশ্নটি সুদিব উলাইছো 
যেহেতু ভারতবর্ষর বহুত গ্রাম্য এলেকা আছে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির প্রবর্তনে ভারতের গ্রাম্য এলেকাত নতুন প্রজন্মর লাভদায়ক হব নে কিনা সমস্যার সম্মুখীন হব সেই বিষয়ে জানব বিচার নতুন প্রজন্ম এই শিক্ষা নীতির আওতালে আহিলে কিনা লোকসান হব নাকি এ কথা নয় জানো কিন্তু কথা তো নহয় আজি গতানুগতিক এটা শিক্ষা বছরের পিছত বছর চলি থাকার বাবে এই শিক্ষা নীতি আমি সলনি করবলে নিজে অনুভব করছো সরকারে অনুভব করছো আর প্রত্যেকজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি অনুভব করেছে কারণ আমি দেখি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পিছত যে শিক্ষা প্রচলন হল ভারতবর্ষ সেই শিক্ষা ব্রিটিশ সকল ছাত্র ছাত্র বা ব্রিটিশ সকল যি ধরনের শিক্ষা আরম্ভ করেছিল লর্ড রিপন লর্ড মেকলে লর্ড কার্জন এই সকল শিক্ষা নীতির উপর বেস করে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পিছত ভারতীয় শিক্ষা নীতি প্রচলন করা হল কিন্তু বিগত দুই তিনবার মান মাত্র ভারতবর্ষ এই শিক্ষা নীতি সংশোধন করা হয়েছিল আর বিগত প্রায় আঠত্রিশ বছর মান ধরে ভারতবর্ষ কোনো ধরনের শিক্ষা নীতি সংশোধন করা নহল এই আঠত্রিশ বছর ভিতর আজি ভারতবর্ষ যেটা ভারতবর্ষ নয় বিশ্বজুড়ি যেটা সফটওয়্যার টেকনোলজি ডেভেলপ হয়ে গেল এই সফটওয়্যার টেকনোলজি ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার লগে লগে মানুষের ধ্যান ধারণা ভাব ভাবনা চিন্তা ধারা জ্ঞান এই সকলবিল পরিসর আনলিমিটেড হয়ে গেল তে ক্ষেত্রে এই গতানুগতিক যে শিক্ষা এই গতানুগতিক শিক্ষার বর্তমান আধুনিক শিক্ষা নীতি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষার খাপ খাওয়াক মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী এইবর শিক্ষা ব্যবস্থা খাপ খাওয়াক জীবন ধারণের পদ্ধতি যে লাইভলিহুড এডুকেশন বলে কয় এই লাইভলিহুড এডুকেশনের সামঞ্জস্য রখাক আমার শিক্ষা নীতি বর্তমান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা আছে লার্ন ফর আর্ন এনে ধরনের চিন্তাধারায় বর্তমান শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে এই সকল কথা সামরিয়ে আজি শিক্ষা নীতি নতুনকে চিন্তা চর্চা করবলে ব্যবস্থা করা হয়েছে আর সেই কারণে এটা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে চয়েস বেস এডুকেশন যখন ছাত্র যুক্ত বিষয়ক ভাল পায় যখন ছাত্রের যি বিষয়ের প্রতি ধাউতি বা রাপ আছে সেই বিষয়টুকে অধ্যয়ন করে সেই বিষয়টে পার্গতালী হয়ে যাতে নিজক সংস্থাপন করবেন দহর উন্নতি করবেন আর নিজের অঞ্চল যাতে নাম সেই অঞ্চল যাতে অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের কারণে হাত উজান দিব এটা শিক্ষা আজি দিনত প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সেইভাবে এই নতুন শিক্ষা নীতির যোগেদি কোনো ধরনের সমস্যা বা কোনো ধরনের এনেকা নেগেটিভ চিন্তাধারা অদূর ভবিষ্যতে নাহিব বলে মূল এটা ধারণা ধন্যবাদ স্যার এনে ধরনের সমস্যা সমূহ সমাধান হয়েছে বলে মানে আশা করছো আর পিছর প্রশ্নটি সুধারি সুধিছো রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির অধীনত কারিকরি শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহ কি কি সেই বিষয়ে জানব বিচার রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির কারিকরি শিক্ষা নীতি এটাই উদ্দেশ্য যে কেন ছাত্রজনে সেই বিষয়ত পড়া শুনা করে বা সেই বিষয়ট ডিগ্রি লাভ করে অহার লগে সংস্থাপিত হয় চাকরির ক্ষেত্রতে হোক বা নিজকে আত্মসংস্থাপনের ক্ষেত্রতে হোক বা বিভিন্ন ধরনের উপার্জনমূলক কামত আত্মনিয়োগ করে বা উৎপাদনমূলক কামত আত্মনিয়োগ করে তেও কেন সংস্থাপিত হব পে আর হুয়ে বাঁয়ে দুই চারিজন কেন সংস্থাপন করবেন সেইটাই হল এই কারিকরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আর সেইভাবেই এই কারিকরি শিক্ষা ব্যবস্থাটু নিউ এডুকেশন পলিসির ভিতর নতুন শিক্ষা নীতির আওতাত অন্তর্ভুক্ত করবর কারণে যৎপূর্ণাস্তি সৎ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে ধন্যবাদ স্যার যেহেতু হাই সেকেন্ডারি আর মেট্রিক পরীক্ষা তুলে আমি সকল আশা করো আর তারপরে আমি উৎসাহ পাও যদি এই দুটি পরীক্ষা উঠাই দিয়া হয় তে আমি পড়ার ক্ষেত্র আমার উৎসাহ বা মনোবল তো কমি যাব পারে নাকি সেই বিষয়ে আছে বাবে আমার উৎসাহ আছে মেট্রিক পরীক্ষা আছে বাবে আমারও উৎসাহ আছে যদি মেট্রিক পরীক্ষাটু না থাকে কেবল এটাই কই দিয়া হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা এটাই পরীক্ষা হবো বলে কোয়া যায় তো সেই উৎসাহ আমার না থাকে 
जैसे कि मेट्रिक परीक्षा आसे बाबे आमा उठा आसे मेट्रिक परीक्षा तो जो उठाई दिए मेट्रिक परीक्षा प्रति उठा आमा ना खाई ठीक तो नहीं कि हाई सेकेंडरी परीक्षा तो के एक मात्र परीक्षा ऐसे बे राष्ट्रीय और पोज़ेयर और निर्धारण करा हुए से तो ठीक है परीक्षा तो के हकुले गुरुत्व प्रदान करी है तो के वहाँ होना बात करी कि नहीं कि त्यौहार का नाम और कि नहीं कि ता अधिक नंबर लोए आ उचित न हो पाए है भी कोई तो के बेसिक गुरुत्व प्रदान करी है तो मुझे धारणा मैं भाभू ये एक बात तो है हमें और हकुले एक ही धारण शिक्षक शिक्षार्थी नतुन प्रयोजनता खाप खाई जानवर शेष प्रथम कथा हल जिस शिक्षक शिक्षार्थी जिस सरकारी कर्मचारी चाकरियल व्यक्ति माइंड सेट आप ठीक कर जीतु आम देखी मोर सुदीर्घ अभिज्ञतार फल मैं कथा मैं कब विचार मोबाइल समालोचना पे मानवा हवा मान सेवा मान कि सेवा मान हल मैं क्या मंदिर गई आपदमस्तक हो मंदिर सन्मुख मैं सेवा कर अनुसरी मैं जिमानी लेकिन मैं दी पारे मैं दान प्रदान करपदमस्तक सन्मुख मोर सर्वस्व मैं उजाई हेटे सेवा कह सेवा भाव तो जिस सरकार चाकरियल व्यक्ति अनुभव कर लगे जो है मैं मोर जी सरकार जी मोर करतव्य सरकार मैं करतव्य करतव्य तो कर बाबद मूल सरकार पारिश्रमिक प्रदान कर पारिश्रमिक मैं माह तो शेष पाँ माह तो शेष जी पारिश्रमिक पाए सीमान लार पे एबार निजक सब लगे मैं इनखिल सरकार पाई और मैं माह तो इतक एक टकाओ बेसि सार्विश दी पारिश ने ना जो एक टकाओ बेसि सार्विश दीपरा ना निजर करतव्य साधन मचा सचिके फेल ये जी धारणा ये धारणा तो प्रत्येक जन सरकार चाकरियले लगे ये हल एकाउंटेबिलिटी एकाउंटेबिलिटी जो सरकार जो चाकर न कम्पानी चाकरी करोटे इन पैसा दियार पिछड़ा निकी आज मैं बहुत मानू कम्पानी चाकरी कर मोर बहुत बंधु आ मोर बहुत भात सम्पर्क मोर बंधु मैं कथा सोल विपद समय घर
हाय हेलो मिस्टर हाँ डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए लिखो मिस्टर हुना पुआ नसीलो आह जो डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए क्या ना मैं आपको कनेक्शन करूँ ठीक है ठीक है ना ओके विभाग जी निर्देशना थे निर्देशनाव्य भाई साधन करुभव कर जीवन काम जी काम लगे और कर क्षेत्र बार्डेन नाभे खूब आनंद मन काम कर क्षेत्र सफल हम आज एक क्षेत्र एने प्रश्न है उत्थन हम नतुन शिक्षा नीति आउटत आम जिस शिक्षक शिक्षय विषय तो लगे निजक आत्मनियोग आत्मनियोग कि भाव मनस्तिक भाव प्रस्तुत हो किस शिक्षक एने जिस शिक्षक ये विषय इन जड़ित नषयबूर नतुन विषय हम नतुन विषय हम एक एक बार्डेन भागे नाथकने कथा ना कि थका तो उचित नदी आम दायित्व लैसुए कारण शिक्षक हल नतुन प्रजन्म मैं क्षणिकर स्वरूप नतुन प्रजन्म तो सभी शिक्षक निजर अभिज्ञत निजर शिक्षा दीक्षा शिक्षित करतुन प्रजन्म तो आगंतुक दिन देश जाति माति रक्षार क्षेत्र अरिहणा थक क्षेत्र गुरु दायित्व मूल पाती लग लगे जदिव कीन देरी आज क्या विषय जनार क्षेत्र क्या दायित्व पालन कर क्षेत्र कीन देरी आज विषय तो के बार्डेन नाभि उत्सव उत्सव आत्मनियोग एने धारणारे कार्य करतव्य साधन करसाचित सक्सेसफुल एज व्यक्ति हिसाब से समाज परचित हम आत्मप्रतिष्ठा सक्षम हम धन्यवाद सर आम अंतर्भुक्त कर गोटेक प्रश्न उत्तर इन कम समय इन सुंदर भाव दियारे धन्यवाद आशा कर सको उपकृत और सार सारे सारवा कथक सकते उपकृत आशा कर धन्यवाद सर कर्म व्यस्तार मजबूत एन आज मंच इन सुंदर भाव आम प्रश्न उत्तर क्या उत्तर दिया पुनर्बार धन्यवाद मैं प्राय त्रिश पैंतीसा विषय कारिकर शिक्षा आउत अंतर्भुक्त विषय आखिर मैं आलोचना कर पारिल जी समय ना एने दूर भविष्य सम्भव है अंतर्भुक्त कर हायर सेकेंडेर पास कर पे आत्मसंस्थापन कारण उपाय निजे उद्भवन कर प्रश्न विदिशा मो उत्थन कर प्रश्न उत्तर दिवस मैं जत्न आस्ती सत् प्रचेषा अब्हत राखी कारण ये विषय अति गुतपूर्ण विषय जीवन विषय आम प्रत्येक व्यक्ति जाना अति प्रयोजन और एने बेसर संस्था समूह ये विषयबूरक जनसाधारण मजब प्रचार करते आम सरकार विभाग जिस विषय कर्मचारी कर्मचारी अंतर्भुक्त कर क्षेत्र जथेष गुतपूर्ण आज गुत गुत भूमिका लैसे गति के मैं एन आर जी मैं प्रत्येक व्यक्ति मैं धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकाश कर सम्भव है मैं ये जी पैंतीसा त्रिशा विषय मैं उत्थन कर शिक्षक क्या विद्यालय अध्यक्ष हमको महाविद्यालय अध्यक्ष शिक्षक 
বা সরকারি কোনো বা আই এস লেভেলর কোনো বা এনেকা ইন্সপেক্টর স্কুল বা ডিস্ট্রিক্ট ইলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার বা আমার কমিশনার এডুকেশন কমিশনার অফিসর কোনো বা বিশেষ ব্যক্তি বা এস সি আর টি কোনো বা একাডেমিক এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বা এনেকা যখন আমার সিলেবাস বনার ক্ষেত্রে নিজকে ব্যস্ত করে রাখে বা দায়িত্ব বহন করে আমি এনেকা অনলাইন এই অনুষ্ঠানটার জড়িত করে এই বিষয়খিন আমি আলোচনা করব পড়ো নাকি তেনা কথা আমি আগন্তুক দিনত ভাবিলে মানে ভাবো এই বিষয় সমূহ আলোচনা করার ক্ষেত্রে বিশেষক ব্যবহারিক প্রেকটিক্যাল যে থিংকিং বা প্রেকটিক্যাল যে ডিসিশন এই প্রেকটিক্যাল ডিসিশন করার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট উপকৃত হম আর কিনা আছে হ্যালো হ্যালো স্যার শুনে আছো মাঝে আপনার মা আ গোটেখিন কথা শোনাত অসুবিধা হয়েছে নি ঠিক আছে মানে বিদিশাক ধন্যবাদ জানাইছো আমার টেকনিক্যাল পার্সন শিবম গো মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর আমার গীতুস্মিতা আছে গীতুস্মিতা গো মানে ধন্যবাদ জানাইছো মোক বিষয়ট বহুত আগতে এদিন উত্থাপন করেছিল কিন্তু মানে সময় দিব নয় নিজে এই বিষয়ট পিছলে রাখিছিল আর সেইদিনা এদিন কিনা বাই চান্স মানে কিনা একটা কথার কারণে ফোন করল ধরলে ধরার পিছন এই বিষয়টি আকর্ম উত্থাপন করলে আজি এই কামখিন মানে আগভাগ ল কথা মানে কব পারি বা কবলে যত্ন করছো এই মূল একটা অভিজ্ঞতা লব্ধ কথা গতি সেই কারণে মানে আটাইকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর এনার্জর যখন প্রতিষ্ঠাপক মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো